呃，有两个印尼女孩呢，嫁到中国，就是不想在中国这边过了。呃，到底是怎么回事呢？我跟你们说一下啊。大家好，我是小东。今天小丽啊在厨房做饭呢，炸肠是吧？嗯。Hello， 大家好，我是小丽。今天呢也是圣诞节，到中国饭炸肠吃。对呀、啊，今天呢也是你来中国第三年啊，三年前的今天啊。小丽是来的中国啊，对，今天中午了，咱们炸肠是吧？炸肠吧。呃，我出去买个菜吧的。买什么？嗯，我看看去吧。你在家里先做饭吧，然后呢，我现在出去买菜了啊。小东回来了。买了个宫保鸡丁，别的没买了。宫保鸡丁啊。嗯，对。走，吃饭吧。走，饭做好了。昨天剩的鱼半条了。嗯。还有个鸡腿，还有咸鸭蛋，还有咸菜。够了是吧？好多菜了，吃饭好拿碗。好了，准备好了。这个肠还有鸡腿、鱼、咸菜，吃饭。好了，现在我们要开始吃了。嗯，我先跟你们说一下，今天是圣诞节，祝你们身边圣诞节日快乐啊！哎，在中国这边过圣诞吗？嗯，很少过。很少人过哈。对，因为那是外国人过的。我们那边也是很多人过这个圣诞节，我们那边，我们那边也是有华人过这个圣诞节的。小丽，多吃一点啊。嗯，好。昨天剩的鱼，昨天剩的鸡腿，还有，嗯，还有咸菜。晚上一般吃的比较简单、嗯，我们晚上就吃这个咸菜，有时候炒个白菜吃。嗯，不用，吃点肠吧，姐姐。嗯嗯，这里是超级绵的。他能吃了啊！现在西现在西西吃饭很多了，每天晚上他喝个疙瘩汤，喝挺多的。每天晚上他这个有点辣，所以他不能吃。嗯，对，那个宫保鸡丁有点辣啊。嗯，这个菜也不贵啊，十八块钱买的。嗯，来、哎，我们这的物价还是挺便宜的。那么大盆哈、啊。嗯，我记得三年前的今天，公公婆婆带我们去饭店那边吃饭哈、啊，带点了很多菜，呃，就是。好多鱼有肉，但是我和我妈都是先先吃饱了，因为他这边饭店不是先他们先做嘛，是吧？边炒边吃就是。对，现炒的。嗯，我和我妈因为想没有菜来了，所以我就吃米饭比较多。后来我们吃饱了那个的鱼什么的，后来后面才来，嗯、对对对<笑>我不知道。因为小丽那边的饭店呢，基本上都是相当于是自助餐，就是人家那个饭呢、嗯、是菜是提前做好的，对，想吃什么自己加，他们呢不知道。以为呢，就这几个菜了，就是反正点了一桌子菜啊。嗯。他们反正估计啊，上了有五个吧，他们就吃完了，再上菜也吃不动了。对。后来拿回去晚上吃的都是。小丽啊。嗯。把那个鱼跟那个鸡肉都吃了啊，那个鱼再剩就不好吃了。嗯、对，好的。好了，现在忙好了，吃饱了，孩子也是睡觉了。我再说一声，祝你们圣诞节快乐。还有呢，我跟你们说一件事。呃，有两个印尼女孩呢，嫁到中国，就是不想在中国这边过了，也就是你们经常说的，就是想跑了，是不是？呃，到底是怎么回事呢？我跟你们说一下啊。前两天呢，我说到我们那边的新闻，<咳>这个新闻是一名就是移民局那边的人发出来的新闻，这个人也算是当地那边的算是网红嘛。呃，他这边写的呢，我给你们看哈，你看他这个字特别多啊。你看他这个是发出来这两个女孩的聊天记录，跟这个移民局的人哈，他发出来了那么多，你看，你点开，我给你们念一下啊，给你们念一下。他就说有两个移民女孩就是嫁到中国了，呃，说是在那边过得不好，然后有的人就是有三个孩子。嗯、呃，我看一下啊，三个孩子说在那边过得不好，被说欺负了，就是被欺负了哈。呃，警就是这个移民局的人，他就说在那边过得不好，嫁到那么远，你那边过得不好，谁会负责呢？是不是？然后他也说前几天这个两人的女孩，印尼女孩哈，他爸妈已经去移民局那边求他们。就是帮忙把他女孩从中国接到回印尼那边，已经哭着哭着
求嘛，求这个 i m m i g e 的人把他们的女孩接回去。这个还有这个 image 的人呢，他也是在这边写哈，这边说，他说以前他也是有这个好几个人，也是从中国这边有的过得不好的，也是有，就是接回去嘛。然后他这边写的，希望我能办这个事，能办顺顺利利。还有就是，就是也是希望你们也就是祈祷我能办这个事顺顺利利，把他们也是把这个事办好吧。他这样说。呃，我先给你们念一下这个第一个女孩跟这个 i m a g 的人是聊什么哈？你看，他这个都是他说的话，聊那么长，我给你们念出来哈。他是说他嫁到中国已经八年了，有三个孩子，就是三个孩子，老公什么也不管，还有就是老公也不给零花钱，基本上都不给，有时候给也就是给一点，那些零花钱也是不够，然后。他说嫁到中国八年也没有回去过，当时呢还在印尼的时候还没来中国，呃，她老公还有那个媒人已经答应过她，呃，会每年带她回印尼嘛。还有就是呢，就是也会说，就是过年过节会给印尼那边的娘家人打钱，但是从来没有打过钱，已经八年了。他呢在那边。呃，就是嫁到中国这边也没有朋友，什么人都没有，就是每天看孩子，他三个孩子每天看孩子嘛，嗯，也不能去上班，没钱嘛。还有就是呢，他就说他在中国这边就是过得没有什么意思嘛，每天就是这样过。她老公呢，也是感觉就是不当他是他老婆，嗯，然后他也说从来没有出过门，他出门也不知道跟谁交流。他说呢，他也是想回家，但是没钱，呃，护照什么证件都是她老公拿，她老公藏起来了，她找不到，也是回不去。所以呢，他就是过得很可怜嘛，就是请求这个 image 的人，我们那边 image 的人，帮他们，就是能把他们接回去印尼那边，跟印尼的家人一起过，就是那样，大概就是说的那样。刚才我跟你们说的那个是第一个女孩。还有这个是第二个的哈，我给你们念出来，就是列的比较少一点。像这个是刚才第一个的，我现在聊第二个的哈。她也是嫁到中国这边好几年了，她老公也是老打她，打到身上都是有疤，打到都是青了哈，她的身上也是报警了这边的。当地的警察呢也是调解了好几次，但是她老公也是还是打她，所以呢，这个女孩就是不想过了，不想这边过了哈，被受欺负。但是呢，她也回不去，也没钱，护照、证件也是她老公拿着，也是藏起来的，就是这样。所以呢，这个两个印尼女孩呢，就是求我们那边的印尼局的人帮他们，呃，能回印尼那边了。很多人呢都说外国师傅都会跑，像他这个两个人，呃，嫁到中国那么多年了，八年了，有三个孩子，你们说他这个是想骗钱跑的吗？呃，如果就是有的他们来来中国这边两三天或者是一个月，那跑了，那就是本来他们就是想骗钱跑了，骗彩礼，那就是才真正的说是跑了。但是他这个，嗯，两个人呢？如果真的是回印尼了，孩子肯肯定是去不了印尼的。你们说他都可怜了，真的是很可怜，三个孩子，呃，离开他了，就是不能带去印尼那边。他们嫁到中国那么多年了，现在想跑了，那就是被逼跑的，被她老公的人，她老公还有她老公的家人，就是这样被逼跑的，没办法了，不跑这个日子真的是没法过了，每天过得这样有什么意思呢？是不是？嫁到中国呢，肯定有的过得好，肯定有的过得不好。不是所有人也是都会遇到这样的事，也不是所有人有那么幸运能过得这么好的生活，是不是？因为每个家庭也都是不一样的。有的人呢说呢，他这个人是瞎写的，但是他这个是正事儿，因为呢以前他说过我和小东在伊犁那边。
。大家觉得这两个印尼女孩该不该回家呢？你们有什么说法？有什么想法？有什么意见建议呢？你们可以下边评论留言一下啊。今天的视频就分享到这里了。你们如果喜欢我的视频，给我点赞啊，关注一下。下个视频再见啦，拜拜。